ఎగ్జిట్ పోల్స్ నేను కూడా చూశానండి ఎగ్జిట్ పోల్స్ సంబంధించి ఒక ఆయన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ ఒకటి ఆయన చేశాడండి అంటే మీరు రకరకాలుగా చేస్తారు సర్వే చేస్తారు రకరకాల మెథడ్స్ ఉపయోగిస్తారు రకరకాల సర్వేలు ఉపయోగిస్తారు ఇవన్నీ ఎందుకండి ప్రతి ఊరు వెళ్ళి ఈ టీ కొట్టు దగ్గర ఈ గ్రామంలో జంక్షన్లో కానీ టౌన్లో ఒక జంక్షన్లో కానీ కూర్చొని ఎవరికి వేసారు ఒకటి అడగండి ఫ్యాన్ చూపుతున్నాడండి ఇంక దీనికి మించిన సర్వే ఏం కావాలి సార్ మీకు అని ఒక అతను చక్కగా చెప్పాడండి ఎగ్జిట్ పోల్ గురించి ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఒక రెండు ఛానల్స్ తప్ప ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ ప్రొటెక్షన్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ పోల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ టీడీపీకి ఎగ్జిట్ అండి ఇక ఈ టీడీపీ ఇప్పుడు ఒకసారి ఎగ్జిట్ అయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో గ్యారంటీగా ధ్వంసం అయిపోయి మొత్తం చిన్నాభిన్నం అయిపోతుంది మొక్కల మొక్కలు అయిపోద్ది అది మాత్రం తెలుసు ఆయనకి చంద్రబాబు గారికి తెలిసి ఏదో రకంగా నేషనల్ లెవెల్లో చేద్దామని మాయావతి గారిని అంటే స్టాలిన్ గారిని అఖిలేష్ గారిని వాళ్ళ ఎలక్షన్లు బిజీలో ఉంటే వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేయటం అంత మానవ ఫోటోలు దిగి ఉండటం ఇసిగిపోయి ఇక మీరు వదిలేండి సార్ అన్నా సరే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ పడ్డారు సుప్రీంకోర్టు ఆల్రెడీ చంపెట్టు కొట్టింది వద్దండి బాబు వీవీ ప్యాటర్లు కాదు అది ఈవీ చూద్దామండి ఫైవ్ పర్సెంట్ చేద్దాం కదా కౌంటీకి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం కదా మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ధర్నా అంటున్నాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎనిమిది సార్లు వచ్చి విసిగి చివరికి ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ చంద్రబాబు ఇఫ్ ఇండియా లాగా అయిపోయిందండి ఈసీఏ అన్నది ఇక చంద్రబాబు గారు తప్ప ఇంక ఎవరికి ఆయనకి ఏం పని లేదండి మీ ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళినా వాడు ఒకటే మాట బాబు మీరు చంద్రబాబు గారు నిన్నగా మొన్న వచ్చారు మళ్ళీ మొన్న మేము రెండు రోజుల తర్వాత అయితే మళ్ళీ నిన్న వచ్చారు ఇంక ఎక్కడే తిరుగుతున్నారండి ఏమండే ఎలక్షన్స్ అన్నది ప్రజల చుట్టూ తిరగవలసిన వ్యవహారం ప్రజలు ఒక తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని పెద్ద మనస్తో గౌరవించాలి మీరు రెండు సార్లు ఓడిపోయారు రెండు వందల నాలుగులో ఓడిపోయారు రెండు వందల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయారు హుందాగా ఓడిపోయారు హుందాగా ప్రతిపక్షంగా హోదా కట్ చేశారు బాగుంది చక్కగా ఉంది ఆ రకమైన పద్ధతి మీకు ఈసారి ఎందుకు ఇంత భయం పట్టుకుందంటే నాకు తెలిసి ఈసారి ఎగ్జిట్ అయితే ఇక మళ్ళీ ఎంట్రీ లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్ కుర్రవాడు విపరీతమైన శక్తి ఉన్నవాడు యుక్తి ఉన్నవాడు ఒక డిఎన్ఏ రాజశేఖర రెడ్డి గారి డిఎన్ఏ ఉన్నవాడు వస్తే ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు జ్యోతి బాసులాగా ఓడిపోతాడేమని నీకు ఒక ఒడుకు పుట్టి రకరకాలుగా వేషాలు వేస్తున్నాడు స్టాలిన్ గారు ఆల్రెడీ చంపెట్టి కొట్టాడు మాయావతి గారు కొట్టారు సార్ తెలుగులో ఆత్మ గౌరవం సార్ తెలుగు వాళ్ళ ఆత్మ అభిమానం సార్ తెలుగుదేశం పెట్టిందే ఆత్మ గౌరవం కోసం పెట్టారు సార్ ఎన్టీఆర్ గారు దాన్ని మీరు పరంగా పెట్టి దేశం లెవెల్లో తెలుగు వాళ్ళ యొక్క పరువు తీస్తున్నారు సార్ ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్కి సుప్రీంకోర్టుకి వాళ్ళ దగ్గరికి లాయర్ల దగ్గరికి ఎలా ఏం మాత్రం బాగుంది సార్ మీరు ఏదైతే పని అయితే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చేసిన పరిపాలన గురించి చెప్పుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండదు కదా సార్ ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకోసారి ట్రై చేయొచ్చు కానీ మీకు ఇదే కావాలి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే నాకు కుదరదు ఇంకొకటి ఏంటంటే పాపం నాకు చాలా పాపం అనిపిస్తుంది ఒకసారి చాలా జాలి కూడా వేస్తుంది తెలుగుదేశం మీద చంద్రబాబు గారి మీద ఇక్కడేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అవుతారు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఉంటాడు ఈయన కర్మగాలో పాప ఆయన దురదృష్టం ఏంటో కానీ మరి ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఏమో అక్కడ ఢిల్లీలో వస్తుంది అక్కడ మోడీ గారిని చూసి ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూసి మరి ఈయనకి రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టట్లేదేమో దుస్వప్నాలు స్వప్నాలు వచ్చి ఏ రకమైన మరి నాకైతే పాపం చాలా జాలి అనిపిస్తుంది దయచేసి ఒక్కసారి సైక్యాట్రీ నా మాటని నేను డాక్టర్ని కాబట్టి ఒక్కసారి సెక్యాటరీ డాక్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళండి సార్ సుప్రీంకోర్టు ఎలక్షన్ కమిషన్ హైకోర్టులు అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి నేషనల్ లీడర్స్ కూడా అయిపోయారు కాబట్టి అఖిలేష్ మాయావతి శరద్ పవర్ ఆ జరద్ యాదవ్ ఆ యాదవ్ ఈ యాదవ్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళారు కాబట్టి ఒక్కసారి ఓ సెక్యాటరీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఓ డాక్టర్ గారిని సంప్రదిస్తే మీకు ఉన్న కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇస్తారు దాంతో మీరు శుభ్రంగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎటు కక్ష తీర్చుకోరు సార్ నేను చెప్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరి మీద కక్ష తీర్చుకునే వ్యక్తి కాదు ఆయన వచ్చిందే ప్రజల క్షేమం కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం పేదల కోసం ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీల కోసం వచ్చిన వ్యక్తి అది ఒక సంస్థ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తి కాదు మీరు అనుకున్నట్టుగా అంత దుర్మార్గుడు కాదు నేను చెప్తున్నా కదా మీరందరూ చాలా అపోహలు ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే మీ అందరూ పారిపోవాలి ఇది చేస్తారు అది చేస్తారని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే తెలుగులో వైభవం తెలుగు వాళ్ళ యొక్క గర్వం తెలుగుదేశం ఏ రకంగా గర్వం అని మన తె
బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి